ఆ మనం మతేసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం నుంచి చదువుకున్నాం అనేయ ఐదు నుంచి మొదటి అధ్యాయం నుండి నలభై రెండు అధ్యాయాల వరకు ఇప్పటి వరకు దేవుడు ప్రతి ఒక్క చెప్పిన మాటను బట్టి మనం ఎంత వరకు అంటే ఆ తగ్గించుకొని అంటే మనం ఎంత వరకు సమాధానం కాని ఎంత వరకు ప్రేమతో ఉన్నప్పుడు మా మన జీవితాల్లో దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదమైనవి ఆశీర్వాదం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం కొన్ని కొన్ని సార్లు కృంగిపోయినట్టు కనిపించినప్పటికి కొన్ని కొన్ని సార్లు మన దగ్గర ఏమీ లేవు అంటే మన బంధువులు గాని ఆ ఆర్థికంగా మనం ఎదిగినట్టు కనిపించకున్నప్పటికీ దేవుడు మనం ఎంతగానో తన ప్రేమతో తన కృపతో మనల్ని పైకి లేవనిస్తున్నాడని ఆ దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మనం ఏదైనా అభ్యంతర పెట్టినప్పుడు మన శరీరంలో ఏదైనా అభ్యంతర పెట్టినప్పుడు దాన్ని తొలగించుకోనైనా మనం మన శరీరాన్ని సక్రమంగా ఉంచుకున్నప్పుడే పరలొక రాజ్యంలో మనకు ఒక స్థానం కలిగి ఉంటుందని ఆ మళ్ళీ మనం ఏదైనా చెప్పిన మాట మాట అంటే మాటే అనమాట అంటే మనం ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆకాశం దేవుడు ఉన్న స్థలం భూమి పదపీఠం ఆయనది మనం సో మనం మాట అంటే మాటగానే చెప్పాలి అది నేను ఇది చెప్తున్నా అది చెప్తున్నా అని ఒట్టు పెట్టు మనం పలికిన మనం మాట్లాడిన మాట నిజంగానే ఉండాలి అబద్ధంగా ఉండకూడదు అని ఇంకా మళ్ళీ ఏదైనా ఏ విషయం అయినప్పటికీ కూడా సమాధానంగా దుష్టుణ్ణి ఎదిరించకుండా మనం కీడుని కీడు చేత జయించకుండా కీడుని మేలు చేత జయించడం వల్ల ఎన్నో మా మన జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని మా మనం మనం సంపాదించుకునే ప్రతి ఒక మాట కాని ఏదైనా కాని అది పరలోక రాజ్యంలో మన స్థానాన్ని పెంచుతుందని మనము మత్తేసు వార్త ఐదో అధ్యాయం చదువుతున్నాను మనము ముప్పై నాలుగు లక్షలు అలా తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒట్టు పెట్టుకుని వద్దు అనే మాట మనకి బలంగా చెప్పబడింది గట్టిగా చెప్పబడింది ఎందుకంటే మానవ స్వరూపులము లోక సంబంధం లోకలుగా బతుకున్న మనము ప్రతి విషయంలో ఒక అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు ప్రకారము ఒట్టు అనే మాటకి అసలు మనకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది లేకుండా పోయింది ప్రతి దానికి కొన్ని విషయాలు ఎవరన్నా మనుషులు నమ్మలేని విషయంలో ఒట్టు పెట్టుకుని నమ్ముతారు ఏమో అని చెప్పేసి ఒట్టు అనే మాట అనేది అంత నెక్లెస్గా యూజ్ చేయడం అయిపోయింది కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాక్యం ఏంటంటే అసలు ఏ విషయంలో కూడా నువ్వు ఒట్టు పెట్టుకొని వద్దు అంటే ఒట్టు పెడితే నమ్ముతారేమో అనే స్టేజ్ కి వచ్చేస్తాం మనం లైఫ్ లో కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అలాంటి విశేషాలు వద్దు మీ మాట ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండాలంటే అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అంటే నువ్వు దేవుడి వైపు ఉంటే నువ్వు రైట్ రైట్ ఏది నిజమైతే దానికి అను ఏది కరెక్ట్ అయితే దాని సైడ్ నువ్వు తీసుకో అని చెప్పేసి దేవుడు మనకు వాక్యం ఇచ్చాడు అనే వాక్యం మనకి అర్థమైంది ఆ రకంగా అంటే మనం ఎక్కువ ఎక్కువ మనం దాంట్లో కన్వర్జేషన్ కాకుండా దాని నుంచి ఎక్కువగా ఏదన్నా ఒట్టు కాకుండా ఒట్టు దాకా మన స్టేజ్ వచ్చేసామంటే అవునంటే అవును కాదంటే కాదని సాగి స్టేజ్ దాకా ముందుకు అంటే ఎంత మాట్లాడినా అది దృష్టి నుండి నుండి మనం పలుకుతున్న మాటలే అవి అందుకే ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఎక్కువ సమయం మనం దేవుడిలో గడిపితే తక్కువగా మాట్లాడతాము అది కూడా దేవుడు మాటలు మాట్లాడినంత సేపు మనం ఈ విషయం అవునంటే అవును లేదంటే లేదు అనే వాక్యం నేర్చుకున్నాం అండి ఇంకోటి మనము మనని ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడ చెంప వైపు కూడా ఇప్పు మన వాక్యం అని నేర్చుకున్నాం అండి అన్నిటికన్నా ఇంకోటి బాగా తాకబడ్డ విషయం ఏంటంటే ఎవడైనా నే మీద వాక్యము చేసి నీ అంగీ తీసుకుని కోరిన ఎడన వారికి నీకు పై వస్త్రం కూడా ఇచ్చి వేయమన్నారు మీరు లాస్ట్ వన్ వీక్ లో మీరు చెప్పిన విశేషాలు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీ జీవితంలో మీరు చెప్పిన విశేషాలు కూడా నేను లింక్ చేసుకున్నాను నా లైఫ్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే మనకి అక్రమంగా మనకు అనిపిస్తుంది మానవ స్వరూపంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఆ కోపాలు ఆవేశాలు బాధ ఎంత దేవుళ్ళో ఉన్నా కూడా మనం పడిపోతాం ప్రతిసారి 
మన లోకంలో పడిపోతున్న ఆ ఎదుటి వాళ్ళని ద్వేషించడం గాని మన అవసరంగా నేను పెట్టిన దాన్ని కూడా నేను కూడా చాలా విషయాల్లో నేను అలానే ఫీల్ అయ్యాను అన్నయ్య ఏంటంటే లాగేసుకున్నారు నాది లాగేసుకున్నారు నాది చేస్తారు నాకు కావాలి నాకు కావాల్సింది వాళ్ళు వాడేసుకున్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే లోకం అలానే ఉంది మనకి మన మీద పడి లాక్కునే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అలాంటి విషయాల్లో కూడా దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వాక్యం ఏంటంటే నీవు నీ అన్ని తీసుకుంటే నీ పై వస్త్రం కూడా ఇచ్చి వేయమన్నాడు దేవుడు ఇచ్చేసేయాలి ఎందుకంటే నీకు ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఈ భూ సంబంధమైన విషయాల్లో ఇక్కడ ఆస్తి సంపాదించుకోవడం వేరు మీరు చెప్పారు ఒక మాట లాస్ట్ మీకు నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఏమి తీసుకోలేదు నేను నేను కూడా వీటి గురించి ఆశపడి ఏం లాభము నేను మన పరమ తండ్రికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆత్మానుసారంగా పల్లొక రాజ్యంలో మనం మనం అధికంగా పల్లొక రాజ్యంలో ధనాన్ని కూడబెట్టుకోవాలి అంటే ఆత్మను సంపాదించుకోవాలి అనే మాట బాగా అర్థమైంది అన్నయ్య దాని తర్వాత మనం అలానే ముందుకు వెళ్తే నీతో ఒక మైలు దూరం రమ్మని ఎవడన్నా బలవంతపు చేసిన ఎడన వాడితో రెండు మైలు వెళ్ళమన్నారు మీరు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అప్పట్లో మన రోమన్ సోల్జర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళతో యాభై అడుగులు అర మైలు అనే దూరం కౌంట్ చేసుకొని వచ్చి అక్కడ వరకు వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా అక్కడ వరకు ఉండి వెళ్ళాలి అన్నది రూల్ చెప్పారు కానీ మీరు ఇచ్చిన చెప్పిన విషయం వాక్యానుసారంగా మీరు చెప్పిన మెసేజ్ ప్రకారం ఏంటంటే అర మైలు కాదు మూడు రెండు మైళ్ళు అంటే త్రీ కిలోమీటర్స్ హాఫ్ కిలోమీటర్ కాదు త్రీ కిలోమీటర్స్ వరకు మీరు నడవండి అంటే ఆ మనిషిని నిన్ను హింసించిన ఆ మనిషిని ఆ మూడు కిలోమీటర్లు మీరు మనం నడిస్తే మన నడవిక వల్ల మనం ఏ మాట కూడా ఆలని నడవిక నడ నడవడం అంటే వాళ్ళతోటి తిట్టుకుంటూ వాళ్ళతోటి నన్ను హింసిస్తున్నాడు అనే కాదు మన ఓపికతోటి మనం మన మన బిహేవియర్ వల్ల వాళ్ళని ఆ మూడు ఆ రెండు మైళ్ళు దాటే లోపల వాళ్ళని మనం గెలుచుకునే వారిగా ఉండాలి అనే వాక్యము బాగా అర్థమైంది దాని తర్వాత మనము చూసిన మాట ఏంటంటే పొరుగు వాడిని ప్రేమించు శత్రువులను ద్వేషి ఈ మాట మీరు ఇందులో చెప్పింది మొట్టమొదటిగా మనం ప్రేమించాల్సిందే ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు వారిని మన తర్వాత నన్ను వాడు పొరుగు వాడు ప్రేమించే వాళ్ళు మన వాక్యం చెప్పారు నిన్న మనం ఎక్కడ చేసిన దాని ప్రకారం అయితే పొరుగు వారు ఎవరు నా చుట్టూ అవతరంలో ఉన్నవారు ఆపదలో ఉన్నవారు మీరు ఒక గుప్త అమెరికన్ గురించి నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అక్కడ లేవీలు ఉన్నారు యూదులు ఉన్నారు వాళ్ళు జరికో నుంచి ఎరిసలు మహాపట్టణానికి దేవుడు గురించి వెళ్తున్నారు కానీ అక్కడ ఒక ఒక వ్యక్తికి ఆ ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధులైన యూదులు కాని లేవ్ కాని లేవీలు కాని చూసి వెళ్ళిపోయారు కానీ మీరు చెప్పిన గుడ్ సమారిటన్ సమరిడు చూసి తన దగ్గర ఉన్నది మొత్తం తన దగ్గర ఉన్న ద్రాక్షరసాన్ని నూనె నూనె తోటి తన గాయాలు చూసి ద్రాక్షరసం తన తాగడానికి ఇచ్చి తన దగ్గర ఉన్న మొత్తం డబ్బు ఇచ్చి పూట కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టి ఇంకా ఏమన్నా కావాలంటే నేను వచ్చి ఇస్తాను ఆయన అవసరం పనైతే తీర్చండి అనే మాట చెప్పాడు అంటే మనకి దేవుడు రాతిలో లేడు దేవుడు మనకి ఆజ్ఞ దేవుడు దేవుడు ఆజ్ఞ ప్రకారం ఏంటంటే నిన్ను మనని పొరుగు ప్రేమించమన్నాడు ఈ పొరుగు ప్రేమించి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ దేవుడు ప్రేమించినట్టు అవసరంలో అవసరంలో ఉన్న వారికి మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేస్తే చాలు దేవుడి మనం రాతి గురువు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోవడం కాదు ఇక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి వాళ్ళు ఉన్న క్రైస్తు క్రీస్తు చూడడం అనే వాక్యం నాకు బాగా తాకబడింది అనేది అలానే నిన్ను అడిగిన వానికి తప్పు ఇవ్వమనే వాక్యము మొక్కలు దుర్చుకోకుండా ఉంది మీరు మీరు చెప్పిన మెసేజ్ ప్రకారం ఏంటంటే మన అవసరాలు ఉంటాయి అంటే మనకి మనకు ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకి రాదు అనే తెలిసిన దగ్గర కూడా నేను మీరు ఇచ్చిన మెసేజ్ ప్రకారం కానీ నేను నేను కూడా మీరు అనే దానికి నేను కూడా ఏంటంటే నేను ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తున్నా అంటే మనం ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఒక ఒక అతను రెండు వేలు అడిగితే నేను వెయ్యి రూపాయలు వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇయ్యడం అనేది 
మన పొజిషన్ పొజిషన్ ఉంటే ఆ రకంగా చేయాలనే వాక్యం మీరు నాకు లాస్ట్ వీక్ నేర్చుకున్నాను ఇవి చిన్న సాక్ష్యం చేయించిన ఆమె ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు అమ్మా ఇవన్నీ కూడా అంటే మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫేస్ అయ్యాయి ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం జనరల్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అంటే ఉదాహరణకి మనం ఇవ్వాలి అంటే దాంట్లో మన హృదయాన్ని దేవుడు చూస్తాడు అనమాట అంటే ఈ పరిస్థితుల ద్వారా గ్లాడ్ ఈస్ టెస్టింగ్ అవర్ హార్ట్ అంటే నిజంగా ధనవంతుడు ఎవరు ధనవంతుడు ధనం ఉన్నవాడు కాదు ఇచ్చేవాడే ధనవంతుడు ఎందుకంటే ప్రభారు ఉదాహరణ చెప్తాడు ఒక పేద వెదవరాలైన స్త్రీ వృద్ధురాదు తనకున్న రెండు కాసులు మొత్తం కూడా తను అక్కడ వేసేసింది దాంట్లో తన దగ్గర ఉన్నాయి రెండు కాసులు అంటే చాలా లీస్ట్ అమౌంట్ అనమాట లీస్ట్ అమౌంట్ ఉన్న తన దగ్గర అదంతా తీసుకెళ్లి తను వేసేసింది మిగతా వాళ్ళు తనకన్నా ఎక్కువ వేసారు కానీ వారి దగ్గర ఉన్న దాంట్లో కొంత వేసారు అంతే ఏమైతే తనకున్నదంతా వేసేసింది దేవునికి ఇవాళ ఆ దేవుడు తన హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు సే బేసికల్ వీ డోంట్ గివ్ ఇచ్చేస్తే మనకేంటి నెక్స్ట్ మన బతికేంటి మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం దేవుడు ప్రతిసారి కూడా టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు లైక్ ఇసాకుని ఇసాకుని ఇచ్చినాక అబ్రహాం కి ప్రభు వారు టెస్ట్ చేశారు నువ్వు మళ్ళీ నాకు తిరిగి ఇస్తావా జనరల్ ఇవ్వలేం కదా బిడ్డని అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వృద్ధుడైన ఒక బిడ్డని ఇస్తే ఆ బిడ్డని మళ్ళీ ఇచ్చేయమంటే అది చాలా కష్టం కానీ కత్తి ఎత్తాడు అందుకని కత్తి ఎత్తాడు కాబట్టి తన విశ్వాసులకు తండ్రి అయ్యాడు అబ్రహాం సో మనం జనరల్ ఇవ్వటం అనేది మన హృదయంలో ఉండదు జనరల్ ఈ హృదయం అంతా అది ఉంటా ఉండదు కదా ఈ వాక్యాలు చదివే కొద్ది లేదు మనకే అర్థమైంది అరే నేను ఎన్నోసార్లు ఇవ్వలేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినప్పుడు అన్నట్టుగా ఉంటా ఉండేది కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ వాక్యం తెలిసిన తర్వాత లేదు మనం ఇస్తాం ఇస్తాం మొదలు పెడతాం ఇస్తున్నప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులు వస్తాయి ఎట్లాంటి తెలుసు మన దగ్గర ఏమీ ఉండవు ఇంకా పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయంటే మన దైనీయమైన స్థితిలో ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఆ పరిస్థితులు కూడా రావచ్చు అరే ఆ దినాన్ని ఎంతో లగ్జరీగా ఉండేది అంత మందికి ఇచ్చేవాడిని ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏం లేదు అన్న ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ మన హృదయంలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది చూసావా నేను వాక్యానికి లోపడ్డాను యాక్చువల్లీ నేను నా జీవితంలో నేను ఎన్నో అటువంటి ఫేస్ అవుతాను ఉదాహరణకి అంటే చెప్పకూడదు ఎగ్జాంపుల్ గా కానీ ఇప్పుడు ఆ సహోదరుడు లేడు ప్రవీణ్ బ్రదర్ ప్రవీణ్ బ్రదర్ ఇప్పుడు నాకే కాల్ చేసేవాడు నాకు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడు కాల్ చేసేవాడు నేను ఆర్థికంగా సహాయం చేసేవాడిని సహోదరుడికి అన్ని చేసేవాడు గతంలో నాకు కాల్ చేసినప్పుడు నాకే పరిస్థితి బాగాలేదు నేనే నా మిస్సెస్ మీద అంటే ఇంకా అఫ్ కోర్స్ నాకు దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నేను అడగలేను నా పరిస్థితి బాగలేదు అయినప్పటికీ నా దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత నేను డబ్బులు ఇచ్చేసేవాడిని ఆ దినాన్ని నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు అన్న నా దగ్గర ఎంత ఉంది నేను ఇస్తాను అని చెప్పేసి అంటే వద్దులే బ్రదర్ నాకు తెలుసు మీ సిచ్యువేషన్ మీరు ఏంటో నాకు తెలుసు అని చెప్పి తను చెప్పాడు అయితే చాలా మందిని అడిగాడు సహోదరుడు ఐఎమ్ రియలీ పిటీ ఆన్ సో మెనీ బ్రదర్స్ ఐఎమ్ రియలీ పిటీ ఆన్ సో మెనీ బ్రదర్స్ ఈవెన్ దే హ్యాడ్ లాట్ ఇనఫ్ మనీ నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పెనీ దే హ్యావ్ గివెన్ ఆ బ్రదర్ చనిపోయిన తర్వాత లక్షలు పంపించారు ఎందుకండి దాని వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి చెప్పండి ఆ వ్యక్తి చావు బ్రతుకుల మధ్యలో కొట్టుకున్నాడుతూ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ సహోదరుడికి ఎవరు సహాయం చేయాల ఆ సహోదరుడు చనిపోయిన తర్వాత తనకు లక్షలు పంపించిన ఏంటి ప్రయోజనం నా కళ్ళ ముందే నాకు జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఇది నిజంగా అనేక మంది ఎట్లాంటి ఎట్లాంటి వాళ్ళే ఉన్నారు మాటలతోటి వాక్యాలు చెప్తారు జీవితాలు ఏమో సరిగ్గా ఉండవు అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే దేవుని సాక్ష్యం పోయిద్ది తెలుసా మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండరు క్రైస్తవులే సో నేను నేను నా జీవితంలో నేను ప్రాక్టికల్ గా ఫేస్ అయ్యాను నేను ఒక దిన ఒక సహోదరుడు నా దగ్గర అన్యాయంగా డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు నాకు తెలుసు అది అయితే తను అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పాడు నువ్వు నాకు ఇంత ఇవ్వాలి ఈ దీనికి అన్నప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కాదయ్యా నువ్వు అంత చెప్పావు కాదని అందరి ముందు అన్నాడు మీకు తెలుసు అండి నా దగ్గర ఉన్నదంతా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం తీసేసి ఇంకా ఎడిషనల్ గా నేను ఎట్లా కలెక్ట్ చేసుకున్నాను నాకు తెలుసు ఆ ఎన్ని అమౌంట్ తీసుకెళ్తే తనకి ఇచ్చేసి అన్నా నేను ఏదో మాట వరుసుకున్నా అన్నాడు నువ్వు మాట వరుసుకున్నావు కానీ ఆ మాట దేవుడు విన్నాడు నువ్వు అడిగావు సహోదరుడా ఆయన క్రైస్తవుడు ఆ సహోదరుడు మా ఇల్లు కడతానికి పైన కన్స్ట్రక్షన్ కి తను ఒప్పుకున్నాడు కన్స్ట్రక్షన్ తనే చేశాడు కానీ అబద్ధం చెప్పాడు అది అందరి ముందు చెప్పని మాట చెప్పాను అన్నాడు అది నా దగ్గర ఉన్న అంత అమౌంట్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయి నేను ఇచ్చేస్తుంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా వేరే రోడ్ అన్నట్టు మాట్లాడారు కానీ నేను నేను వాక్యం చెప్పేవాడిని
ఎస్బీఐ నాలుగు వందల అకౌంట్లు నాయి ఆంధ్ర బ్యాంక్ అట్లా అన్ని వగేరా వగేరా అన్నిట్లో నాది జీరో బ్యాలెన్స్ నిల్ బ్యాలెన్స్ నేను దేవుని ఎంత స్థుతిస్తున్నానంటే గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి నా దగ్గర జాబ్ లేకపోయినా నాలో ఒకటి ఉంది ఏంటి తెలుసా నేను చనిపోతే ఆ దినాన ఖచ్చితంగా దేవుని ముందు తల ఎత్తే నేను నిలబడతానంతే నేను చనిపోయినా కూడా నేను బాధపడను ఎందుకంటే నేను దేవుని కొరకే బ్రతికాను అఫ్ కోర్స్ పడిపోవచ్చు కానీ పడిపోయిన తర్వాత దేవుడు నన్ను లేవనెత్తాడు నిలబెట్టాడు దేవుడు నేను యథార్థంగా నేను సాక్ష్యంగా ఉండగలుగుతాను ఉంట ఉండి ఇస్తున్నందుకు దేవుని నేను దేవుని ఎంతగానో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆర్థికంగా నేను అంత స్టేబుల్ గా ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇట్స్ ఓకే లాడ్ ఈస్ ఫీడింగ్ మీ ఎవ్రీ డే ఈ మాటలు చెప్తున్న ప్రతిసారి కూడా మీతోటి నేను ప్రాక్టికల్ అనుభవించిన జీవితాలే నేను చెప్తా ఉన్నా ఎందుకంటే నేను వచ్చిన నా సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా అదే చూస్తున్నా ఇలా లోకమంతా దేని మీద లింగర్ అవుతుంది తెలుసా అండి డబ్బు అందుకని బైబిల్ అట్లా ఉండుద్ది దేవునికి సాతానుడికి వైరం అంట ఫస్ట్ రెండోది వచ్చి దేవునికి దేవునికి లోకానికి వైరం అని రాయబడి ఉండేది బైబిల్లో మూడోది ఇప్పుడు ఉన్న కాలం ఏంటో తెలుసా అండి దేవునికి సిరికి వైరం అని రాయబడి ఉండేది సిరి అంటే సంపద డబ్బు ఇలా దేవుని యొక్క దేవునికి ఆపోజిట్ గా నిలబడింది ఏంటో తెలుసా డబ్బు డబ్బే డబ్బు ఏళ్తుంది డబ్బుకే అందరూ దానికి బెండ్ అయిపోయారు దాసులు అయిపోయారు దాని కొరకు ఏమైనా చేస్తారు తల్లి బిడ్డ సంబంధం ఉండదు సంబంధాలు పోతాయి అన్ని పోతాయి డబ్బుకే ఇస్తారు ప్రయారిటీ సంబంధాల్లో డబ్బు చాలా ప్రాముఖ్యమైన స్థానాన్ని ప్లే చేస్తుంది వ్యక్తి యొక్క గౌరవం కూడా డబ్బు మీదే ఆధారపడి ఉంది ప్రతి దాంట్లో డబ్బు మీద ఆధారపడింది అయితే దాన్ని కాదరు చేయని వాడు మాత్రమే దేవుని వెంబడించగలుగుతాడు అంటే వీ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ ఫర్ ఇట్ ఇట్స్ ఓకే సి వెన్ వీఆర్ ఎ లైఫ్ వి నీడ్ రైట్ ఇట్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్స్ వి డోంట్ వాంట్ అవర్ డిజైర్స్ టు బి ఫుల్ఫిల్ దేవుడు కూడా మన మన అవసరాలను తీరుస్తాడే కానీ కోరికలు కాదండి కోరికలు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అది అవసరమా ఒకవేళ కార్ అవసరం అనుకోండి అడగండి దేవుణ్ణి దేవా నీ చిత్తం అయితే నాకు ఇయ్యని అది దేవుని యొక్క పరిచయ కొరకు అవసరం అయితే దేవుడు ఇస్తాడు లేకపోతే అది లగ్జరీ ఐటము మనకు అవసరం ఏముంది అప్పులు చేసుకొని లేక కాలు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏముందండి అప్పులు చేసుకొని ఇల్లు కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంది దేవుడికి తెలియదా మన అవసరాలు ఏంటో అంటే నాకైతే నా జీవితంలో అయితే నాకు అదే అనిపించింది ప్రభు అధికంగా ఇవ్వద్దు మర్చిపోతాము అసలు ఇవ్వకుండా మానవద్దు దూషిస్తామేమో ఏ దినానికి ఆ దినం ఉంటే చాలు మన జీవితాలు దేవుడు అట్లాగే నడుపుతున్నాడు నా జీవితం అయితే నేను అదే అబ్జర్వ్ చేశాను నేను ఇక్కడ రాగానే నా పరిస్థితులు అన్నీ కూడా తారుమారు అయిపోయినాయి నా పరిస్థితులు అన్నీ కూడా కొలాబ్స్ అయిపోయింది అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లాగే వెళ్తా ఉండే మైండ్ పని చేయలేదు నాకు కొన్ని రోజులు అయితే ఏంటి ప్రభావ ఎట్లా వెళ్తున్నా అప్పుడు నాకు ఈ వాక్యాలు అన్నీ కూడా నన్ను బలపరిచింది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ అనేది ఏదైతే గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నామో ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అనేది మొదలైంది ఒకసారి అది నేను మా సిస్టరు మా అమ్మ మేము ముగ్గురు స్టార్ట్ చేసాం మా చెల్ల హైదరాబాద్ లో ఉండిద్ది తనతోటి అమ్మతోటి రోజు వాక్యం చదువుకుందామని ఒంటరిగా చదువుకునేవాడిని కాదు నేను వచ్చేసరికి చాలా ఆర్థికమైన పరిస్థితులు కొన్ని నా జీవితంలో వెళ్ళిన సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా నన్ను కొలాప్స్ చేసేసింది ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేసాం ఈ బైబిల్ స్టడీ ఆ టైంలో చదువుకుంటుంది ఎందుకంటే నా ఆదరణ కొరకు నేనే కృంగిపోయాను నేనే బాగాలేదు నా పరిస్థితులే బాగాల ఆ టైంలో చదువుకుంటున్న ఈ మాటలు నన్ను ఆదరించడమే కాదు నేను ఇక్కడికి వచ్చినాక సంఘంలో ఇక్కడ ఉన్న గుంటూరులో ఉన్న కొంతమంది సహోదరులు అందరు కూడా వెళ్ళిపోయారు లోకంలో పడిపోయారు కొంతమంది అయితే సంఘాలకి రావటం మానేశారు నేను అసలుకి నేనే నిరుత్సాహంతో ఉన్న వ్యక్తిని నేను చెప్పగలుగుతాను ఖచ్చితంగా ఈ నిరుత్సాహంతో ఉన్న వ్యక్తి అనేక మందిని ప్రోత్సహించి సంఘంలో తీసుకొని రావటానికి సాధనంగా దేవుడు నన్ను వాడుకున్నాడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఒక పనికిరాని వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటాడా అని నాకు మొట్టమొదటి నాకు అర్థమైంది నాలోనే ఒక లాంటి కొలాబ్స్ అయిపోయిన వ్యక్తిత్వం నా జీవితం ఉంది నేను ఏంటి ఇంత ఫెయిల్ అయిపోయాను ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి నా జీవితాల్లో ఎన్ని అయిపోతున్నాయి ఏంటి అనే ఒక డిప్రెషన్ లో ఉన్న వ్యక్తి నేను అటువంటి నేను బయటికి వెళ్తే నాకు అర్థమైందంటే నన్ను మించిన డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ఏదో మోటివేటివ్ స్పీచ్ కాదు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది కేవలం వాక్యం ఇవ్వాలి అప్పుడు నేను సహోదరులతో మాట్లాడుతూ అట్లా మాట్లాడుకుంటా వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా చదవటం మేము బైబిల్ స్టడీ చదవటం బైబిల్ స్టడీలో ప్రతి ఒక్క మాట ఎంతో విలువగా అనిపించింది ఒక్కొక్క మాట కొన్ని కొన్ని రోజుల నుంచి మేము చదవటం అప్పుడు అనిపించింది ప్రభా 
నేను ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాడికి మొట్టమొదటి ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే వాక్యం ఒకవేళ ఆయన డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలి నో డౌట్ బట్ దాన్ని మించింది ఇంకోటి ఏమైనా ఉంది అంటే అది వాక్యం ఎందుకంటే నన్ను నా జీవితాన్ని ఓదార్చింది సరదీర్చింది నన్ను బలపరిచింది వాక్యమే ఆయన మాటలే ఆ మాటలు నన్ను ఏ విధంగా బలపరిచిందో నా తోటి సహోదరుని కూడా బలపరిచిద్దని గ్రహించి నేను అప్పుడు అప్పుడు మేము ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ అన్ని స్టార్ట్ చేసాం అట్లా ఇవ్వాలి చూడండి మీరు ఇంతమంది వచ్చేసాం మనం అంటే ఇక్కడ దే మెయిన్ ప్రయారిటీ ఏంటి అంటే మన మైండ్ ను మార్చేది ఎవరు అంటే వాక్యమే మన జీవితాన్ని సరిచేసేది ఎవరు అంటే వాక్యమే నీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అని నిలకడగా ఉంచేది ఏంటి అంటే వాక్యమే లేకపోతే మన మాటలు కూడా సేమ్ లోకం లోకస్తుల వల్ల ఉంటాయి అట్లా వెళ్ళిపోతాం ఇట్లా వెళ్ళిపోతాం నా జీవితంలో అయితే అట్లాగే ఉండేవాడిని ఒక దినాన ఏముందిలే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ సెక్టార్ లో ఉండాలి ఎట్లాంటి మెడికల్ కాలేజెస్ లో ఉండాలి మనం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటే కొన్నిసార్లు వినేవాళ్ళు వినరు వాళ్ళు అప్పుడు కొంచెం డైలమాగా ఉన్నప్పుడు హృదయంలో ఉన్న ఆత్మలో ఉన్న దేవుడు నన్ను ఒకలాగా ఇబ్బంది పరిచేవాడు మళ్ళీ వాక్యం దగ్గరికి వెళ్తే లేదు వాళ్ళు ఏమనుకున్నా పర్వాలా ఎస్ అంటే ఎస్ నో అంటే నో అంటే దాని ద్వారా నేను ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాను నేను అయినప్పటికీ మాట క్లారిటీగా ఉండాలి మన మాటను బట్టి ఎదుటి వాడు గౌరవిస్తాడు ఆ మాటను మాట అనేది వర్డ్ ఈజ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ గివ్స్ రెస్పెక్ట్ ఏ పర్సన్ పర్సనాలిటీ అండ్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫరెంట్ బోత్ ఆర్ వన్ అని చెప్పిందే వాక్యం సో అప్పుడు నుంచి నేను అఫ్ కోర్స్ నేను ఎన్నో ఫేస్ అవుతానే ఉన్నాను బట్ ఫేస్ అవుతున్నప్పుడల్లా కూడా నాకు హృదయంలో అయితే ఎంతో సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే మీకు చెప్పినట్టుగా డాడీ వాళ్ళు లేరు ఆయన ఏమి తీసుకొని వెళ్ళా రేపు మనం కూడా తీసుకొని వెళ్ళాం మరి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం తీసుకుని వెళ్తామని తెలుసండి మనం ఈ భూమి మీద బ్రతుకున్నప్పుడు మన నడవడిక ఈ భూమి మీద ఎవరు కూడా శాశ్వతం కాదు అని సలోమన్ రాజు చెప్తున్నాడు మహారాజు గొప్ప జ్ఞాని ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఎవరు శాశ్వతం కాదయ్యా అయితే నువ్వు దేవునితో గడిచిన గడు దినాలు లెక్కించబడతాయి నీ బ్రతికిన బ్రతుకు లెక్కలో ఉంటాయి అందుకని ఏదో నరుడు ఏదో ఆరాట పడతా ఉంటాడు ఏదో సంపాదించేద్దాం ఏది సంపాదించొద్దని నేను అంటలేదు నువ్వు సంపాదించిన దేవుని కొరకే సంపాదించు బ్రతికిన దేవుని కొరకే బ్రతుకు అయితే తెలియకుండా కానీ ఏమైపోద్ది అంటే మనము డబ్బు సంపాదనలో మనుషుల్ని కోల్పోతా ఉంటాం ఇవాళ ఈ వారం అంతా అదే వచ్చింది నువ్వు డబ్బు సంపాదిస్తుంది సంపాదించేటప్పుడు నువ్వు మనుషుల్ని కోల్పోతున్నావా లేకపోతే మనుషుల్ని సంపాదించుకుంటే డబ్బును వెల వెలచలిస్తున్నావా ఎక్కువ శాతం డబ్బు కొరకు మనుషులు సంబంధాలు అనేటిని తీసేస్తారు అది లోకంలో జరుగుతుంది ఇది తల్లికి బిడ్డకి పడదు అన్నకి తమ్ముడికి పడదు బంధు ప్రీతి ఉండదు ప్రేమలు అన్ని చల్లారిపోతాయి ఇది వాస్తవం అది వాక్యం చెప్పిందే ఇలా కనపడుతుంది మనకి అయితే దేవుని బిడ్డలు క్రైస్తవులు ఎట్లా ఉండాలనేది చెప్పాడు ఇది చాలా మందికి తెలుసా ఈ వాక్యం తెలుసా తెలిసినా పట్టించుకోరేమో అందుకని సాక్ష్యం ఉండదండి క్రైస్తవులకు కూడా చాలా మంది పట్టించుకోరు ఎందుకని రెస్పెక్ట్ ఎవరు అంటే దే విల్ లిజన్ బట్ దే విల్ నెవర్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ సో దానివల్ల ఏంటంటే సాక్ష్యాన్ని కోల్పోతాం మనం దాని ద్వారా నేను దేవుని నామము అన్ని జనాల మధ్యన అవమానించబడతా ఉండిద్ది ఎనీహో నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఏంటంటే ఇవాళ చెప్పబడిన ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో నిజంగా నెరవే నెరవేరుతుందా అప్పుడు మనం శ్రమలు అనుభవిస్తాం ఇబ్బందుల్లో వెళ్తాము అయినా పర్వాలేదు మనం వెలా చెల్లిస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనకు తెలుసు తిరిగి వాడు ఇవ్వడని అయినా వాడికి ఇవ్వాలి ఇచ్చినప్పుడు మనం కోల్పోతున్నాం మనం కష్టపడి సంపాదించాం ఎవరో వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు కష్టంగా ఉండిద్ది బట్ వాక్యం చెప్తుంది దాని ప్రతిఫలం నేను చూసుకుంటానని కానీ ఇచ్చామా లేదా మన హృదయం ఆ హృదయం ఉందా లేదా అని మన మనకు మనం చెక్ చేసుకోవాలి మంచి సమరుడు వెనక ఆలోచించలేదు అని నేను మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను రేపు నా బ్రతుకు ఏంటి అని బ్రతుకు నువ్వు బ్రతికించేవాడు ఎవరో తెలుసండి దేవుడు అండి అది ఉదాహరణ చూపించడానికి కరోనా లాంటి రోగాలు వచ్చినాయి ఎంత డబ్బు ఉన్నవాడు ఏమైనా ఉంది ఆ డబ్బు ఏమైనా బతికించిందా తినే మంచి తిండి తిండి బతికిచ్చిద్దా కాదండి మన బ్రతుకు ఎవరిది శాశ్వతం కాదు ఎవరు కూడా ఈ భూమి మీద శాశ్వతమైన వారం కాము అయితే బ్రతికిన దినాల్లో నిజంగా దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉన్న మనము ఒక సాక్ష్యం కలిగి బ్రతుకుతున్నామా ఎందుకంటే మన దేవుడు హీ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ రాబోయే దినాలు మనం చదువుతాం అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ దట్స్ వై వీ షుడ్ ఆల్సో బీ పర్ఫెక్ట్ అవునంటే అవును కాదంటే కాదు మాట క్లారిటీగా ఉండాలి జీవితము జీవనము రెండు ఒకేలాగా ఉండాలి అదే ఈ వారం చెప్పబడింది నాకు కూడా బాగా టచ్ అయింది అంటే ఒక మైల్ నడమన్న వాడిని రెండు మైళ్ళు నిజంగా అది కండిషన్ అది చెప్పబడినట్టుగా హాఫ్ ఎ మైల్ దే హ్య
బట్ హీ ఈస్ వాకింగ్ బియాండ్ దాట్ వన్ రైట్ చాలా ఎక్కువగా నడుస్తున్నాడు దానివల్ల ఇంత తనే మారిపోతాడు కదా తను గేమ్ చేసుకుంటాను అట్లా గేమ్ చేసుకున్నారు రోమిల్ని లేకపోతే రోమా రోమా ప్రభుత్వము వాళ్ళు ఏమైనా క్రైస్తవులు ఏం కారు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు బ్రిటిషర్స్ ఆర్ క్రిస్టియన్స్ అని దే ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్ అట్ ఆల్ దే డోంట్ ఫాలో గాడ్ దేర్ గాడ్స్ ఆర్ దేర్ ఓన్ కేజర్స్ వాళ్ళ రాజులే వాళ్ళకి దేవుళ్ళు ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ లో ఉన్నట్టుగా ఈ యొక్క రోమా సివిలైజేషన్ లో కూడా వాళ్ళ గాడ్స్ అందరు కూడా ఎవరు వాళ్ళ దేవుళ్ళు అంటే ఎవరో కాదు వాళ్ళ యొక్క రాజులే దేవుళ్ళు వాళ్ళకి దేవుళ్ళు లేరు వాళ్ళే స్వయం స్వయంగా వాళ్ళని దేవుళ్ళుగా డిక్లేర్ చేసుకుంటారు అటువంటి రోమీలు లైక్ ఏ కమ్యూనిస్ట్ గా ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళు ఎవరిని నమ్మారు తెలుసండి ఏసుక్రీస్తు వారిని చివరికి ఏసుక్రీస్తు వారిని చంపిందే రోమీలు కదా సిలువు నేర్పించింది అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్లే అటువంటి వారు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేశారు దేవుణ్ణి ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ చాలా మంది అనుకుంటారు తెల్లదొరలు వాళ్ళు తెచ్చారు మతాన్ని అసలు వాళ్ళని పట్టుకుంది దేవుడు వాళ్ళని ఎట్లా పట్టుకుని ఉంటాడు వాళ్ళని శాసించిన వాళ్ళు కదా వీళ్ళు రూమీలు అక్కడ చూస్తే హిట్లర్ ఏమో యూదుల్ని చంపాడు హిట్లర్ అందరిని పోత కోస కోసాడు అటువంటిది ఫస్ట్ లూదరన్స్ మార్టిన్ లూదర్ వచ్చింది జర్మనీ నుంచి సో ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయింది ఈవెన్ ఇండియాలో క్రిస్టియానిటీ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి తోమ రక్త బిందులు ఆయన రాళ్ళు తీసుకుని కొడతంటే రక్తం చింది పడింది బయటికి సో చాలా మంది ఒకలాంటి ఎగ్జాగరేటెడ్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక్క మాట అంటే మనం నాలుగు మాట్లాడాలి లేకపోతే మనం తక్కువ వాళ్ళంగా అనుకుంటారు నో మ్యాన్ నెవర్ అట్లా దేవుడు ఎక్కడ కూడా బిహేవ్ చేయలా దేవుడు ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయాలా ఒక్క మాట అంటే ఏందండి ఒక చంపదబ్బు కూడా ఇంకొకటి కొట్టించుకున్నాడు ఆయన ఆయన ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గాంధీ గారు నిదే అడిగారు అంటే ఆయన తను చెప్పిన మాట కూడా అదే డెఫినెట్లీ క్రైస్ట్ ఈస్ దేర్ ఈస్ నో డౌట్ దట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అన్ ఆసమ్ గాడ్ అండ్ ఎ పర్సన్ బట్ ఐ డోంట్ సీ క్రైస్ట్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ అంటాడు క్రీస్తు నేను ఎక్కడ క్రైస్తవుల్లో చూడలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు సరే ఎన్ని ఆయన ఫిలాసఫీ అయింది కానీ మన జీవితంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఆ దేవాది దేవుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏ విధంగా అయితే బ్రతికాడో అదే బ్రతుకు మన ద్వారా బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నాడు అందుకని మనం ఇవాళ తినాలి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన యొక్క వ్యక్తత్వగా ఉన్నాము వీఆర్ హీజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ఫాదర్ యువర్ ఫాదర్ దినేష్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ నో మోర్ హిస్ సీడ్ ఈజ్ ఇన్ యూ వెన్ యూ లీవ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ లీవ్ సచ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ then definitely all the people will praise not just you they will praise your father nee jeevitham dwara nee jeevanam dwara nee maata teerpu dwara nu saringa bratikite aa vaatangi anni ekkada ekkada untaru mee nanna garu oka bandhulu ivaru andaru nenu chusina appudu chusava tandri kolipoyina tandri lekapoyina biddalu tandri peru nilabettaru ivara tandri peru nilabedataniki manam andaru ikkada unnam mana paralokapu tandri nilabedataniki అందుకని లోకస్తుల వల్ల మనం ఉండటానికి లేదని ఈ వారం అంతా నాతో కూడా దేవుడు అయితే మాట్లాడాడు ప్రార్థన దేవాన్ని కిన వందనాలు స్తోత్రాలు మా మాటలు అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అన్నట్టుగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి ఆయన నువ్వు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట విలువైనది ప్రభ ఇది కేవలం వినేసి వదిలేయటం కాదు కాని మా జీవితంలో మేము ఆచరించడానికి మమ్మల్ని బలపరిచి నడిపిస్తారని నజరడిని ఏసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె నేర్పించిన వాక్యాన్ని మేము అర్థం చేసుకొని నీలో ఎదిగే వారిగా మా తోడుగా ఉండి మీ వాక్యంలో బలపడే వారిగా మీ వాక్యాన్ని మేము ఇంకా పది మందికి అనేకులకి మేము చెప్పి నువ్వే నిజమైన దేవుడు అని అది తెలుసుకునే వారిగా మేము ప్రయత్నించేటట్టు ఆ తోడ్పాటు మాకిచ్చి మాకు ఆలోచన ఆ శక్తిని మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆ విధంగా నా ముందుకు నడిపేయమని మా ప్రభుని ఈశ్వర క్రీస్తు నామం అడిగే వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గొప్పదేవా స్తోత్రం అయినా మహోన్నతగా స్తోత్రం అయినా నేను నా తండ్రినైనా ఈ వారం అంతా నా తండ్రిని అయినా ధ్యానించిన వాక్యాన్ని మరి ఒకసారి నా తండ్రినైనా నేను గుర్తు చేసుకుని నా తండ్రి ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో నా తండ్రినైనా ఒకటి పట్ల నాయన ఏ విధంగా ఉండాలో మా మాట ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండాలో 
నా తండ్రి నాయన నా నాయన మా నాయన మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు నా తండ్రి నాయన వారి కోసం ఒక మైలు రమ్మంటే నా తండ్రి నాయన రెండు మైళ్ళు వెళ్ళే జీవితం నాయన ఏ విధంగా మేము ఆ జీవితాన్ని పొందుకోవాలో మీరు తెలియజెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాటను బట్టి స్తోత్రం నాయన మా నాయన ఆ విధంగా నాయన మీ మీరిచ్చిన వాక్యంలో నాయన ఇంకను ముందుకు ఎదుగుతూ ముందుకు కొనసాగుతూ నాయన నా తండ్రి నాయన మేము నా తండ్రి నాయన మీ చేత ఆశీర్వదించే పడే బిడ్డలుగా ఉండటం నాయన మీరు ఎక్కువ చూపించి నడిపించడానికి ప్రార్థించి అడిగి పెట్టుకున్నాం తండ్రి